മെഷീൻ എലമെൻസിൻ്റെ തേർഡ് മൊഡ്യൂളായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചത് ത്രെഡഡ് ജോയിൻസിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയർ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് പഠിച്ചു അപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് നോമൻ ക്ലച്ചർ ടൈംസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് ബോൾട്ടഡ് ജോയിൻസ് ഇപ്പോൾ ബോൾട്ടഡ് ജോയിൻസിൻ്റെ കേസിൽ കുറച്ച് തിയറീസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അസൈൻമെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് തന്നെയാണ് അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചോണം നമുക്കതിൻ്റെ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് പാർട്ടിലേക്ക് തന്നെ കിടക്കാം ഡിസൈൻ ഓഫ് ബോൾട്ടഡ് ജോയിൻസ് ആൻഡ് അണ്ടർ എക്സെൻട്രിക് ലോഡിങ് എക്സെൻട്രിക് ലോഡിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ തന്നെ മൂന്ന് കേസസ് വരുന്നുണ്ട് എക്സെൻട്രിക് ലോഡിങ്ങിൻ്റെ ഈ ബോൾട്ടഡ് ജോയിൻസിലെ എക്സെൻട്രിക് ലോഡിങ്ങിൻ്റെ കേസസിൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ടൈപ്സ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എക്സെൻട്രിക് ലോഡ് ആക്ടിങ് പാരലൽ ടു ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ബോൾട്ട് ആ ബോൾട്ടിന് പാരലൽ ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് so consider a wall bracket having a rectangular base which is bolted to a horizontal plate by means of four bolt ee case le avaru parnittulla eccentric aayittulla loading il eccentric aayittu endanu oru bracket oru rectangular base ulla bracket oru wall il attach cheyidittundu adile bolt vechittanu endey adu attach cheyirikkunathu avada naal bolt gal total undayirikkum nammal ee kaanuna ee sections ee oru section a ee oru section a nu parayana ee rendu section ilum രണ്ട് രണ്ട് ടോട്ടൽ നാലെണ്ണം വരും ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ നാലെണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയത് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലും ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലും അതാണ് ആക്ച്വലി ഈ കാണിക്കുന്ന രണ്ടെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലെറ്റ് ഡബ്ല്യു ബി ദ ലോഡ് ആക്ടിങ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ ഫ്രം ദ ലെഫ്റ്റ് എഡ്ജ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ആണ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റിലുള്ള ആ എൻഡിൽ നിന്നുമുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ആണ് സിമിലർലി എൽ വൺ ആൻഡ് എൽ ടു ആർ ദ ഡിസ്റ്റൻസസ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് എഡ്ജ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് റോ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് റോ ഓഫ് ബോൾട്ട്സ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ആ രണ്ട് ലെവലിലെ ബോൾട്ടുകളും ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ലെവലിലും നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലും വണ്ണിലും ടു എന്ന് പറയുന്ന ലെവലുകൾ തമ്മിൽ തമ്മിലേക്കുള്ള എഫ് എക്സ്ട്രീം ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് അവർ എൽ വൺ എന്നും എൽ ടു എന്നും പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബോൾട്ട്സ് ബോൾട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലോഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന ലോഡ് എന്താണ് എക്സെൻട്രിക് ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഈ ബോൾട്ടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലോഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഡബ്ല്യു ടി വൺ ഡബ്ല്യു ടി വൺ ഡയറക്റ്റ് ടെൻസൈൽ ലോഡാണ് ഡബ്ല്യു ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ടെൻസൈ ലോഡ് ഓൺ ഈച്ച് ബോൾട്ട് വിച്ച് ആർ ഹെവിലി ലോഡഡ് ഡബ്ല്യു ടി ടു ഡബ്ല്യു ടി വണ്ണും ഡബ്ല്യു ടി ടു ഡബ്ല്യു ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ബോൾട്ടിലായിരിക്കും ഡബ്ല്യു ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ബോൾട്ടിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ബോൾട്ടുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എക്സ്ട്രീം ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ബോൾട്ട് ഏതാണോ ആ ബോൾട്ടിലായിരിക്കും എപ്പോഴും ഹെവി ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഏറ്റവും എക്സ്ട്രീം ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും ഫാർ അവേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം മാറി നിൽക്കുന്ന ബോൾട്ട് ഏതാണ് ആ ബോൾട്ടിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോഡ് ഉള്ളത് ഹെവി ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹെവി ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ടി ടു എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് ടെൻസൈ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ടി വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ടെൻസൈ ലോഡിനെ നമുക്ക് ഡിനോ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഡബ്ല്യു ടി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലോഡ് നമ്മുടെ അപ്ലൈഡ് ലോഡാണ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെറ്റ് ഡബ്ല്യു വൺ ഈസ് ദ ലോഡ് ഓൺ ഈച്ച് ബോൾട്ട് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ വൺ ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ടി ഈസ് ദ ലോഡ് ഓൺ ഈച്ച് ബ
ഡബ്ല്യൂ നെ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡബ്ല്യൂ ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഡബ്ല്യൂ ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ എക്സെൻട്രിക്ക് ലോഡായിട്ട് വരുന്ന ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഡബ്ല്യൂ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് ദ ലോഡ് ഓൺ എ ബോൾട്ട് പെർ യൂണിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് യൂണിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഉള്ള ലോഡിനെയാണ് നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡബ്ല്യൂ വെച്ചിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള ആദ്യമേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ടെൻസൈ ലോഡിൻ്റെ ഇക്വേഷനെ ഡബ്ല്യൂ ടി വണ്ണിനെ ഡബ്ല്യൂ യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എന്നെടുക്കാം അതായിരിക്കും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇനി നമുക്ക് ലോഡ് ഡബ്ല്യൂ ടെൻ ടു റൊട്ടേറ്റ് ദ ബ്രാക്കറ്റ് അബൌട്ട് ദ എഡ്ജ് എ എ ഹെൻസ് ദ ബോൾട്ട് ഈ സബ്ജക്ട് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ലോഡ്സ് വിച്ച് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ എഡ്ജ് അപ്പം ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓരോ ഡിസ്റ്റൻസുകൾ നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എൽ വൺ സെക്കൻഡ് വൺ എൽ ടു അപ്പോൾ ലോഡ് ഓൺ ദ ബോൾട്ട് റോ വണ്ണിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും എൽ വൺ ആയിരിക്കും ബോൾട്ട് സെക്കൻഡ് റോ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ടായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ എൽ വണ്ണ് രണ്ടാമത്തെ എൽ ടു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അറിയാം ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആ എൽ വൺ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ടുള്ള ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആ സ്മോൾ യൂണിറ്റ് ഇൻ ടു എൽ വൺ ഓക്കെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഡബ്ല്യൂ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു യൂണിറ്റ് ലോഡ് എത്രയാണ് പെർ യൂണിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ഡബ്ല്യൂ ആണ് ആ സ്മോൾ ഡബ്ല്യൂ ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഡബ്ല്യൂ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യൂ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഡബ്ല്യൂ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യൂ ഇൻറ്റു എൽ വൺ ആണ് ഡബ്ല്യൂ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യൂ ഇൻറ്റു എൽ ടു ആണ് ഓക്കെ എത്ര മനസ്സിലായല്ലോ ഡബ്ല്യൂ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യൂ ഇൻറ്റു എൽ വണ്ണ് ഡബ്ല്യൂ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യൂ ഇൻറ്റു എൽ ടു ഡബ്ല്യൂ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റോ ലോഡ് ഓൺ ബോൾട്ട് അറ്റ് റോ വൺ റോ വണ്ണിലും റോ ടൂവിലുള്ളതിനെ ഡബ്ല്യൂ ടു എന്നും പറയും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഡബ്ല്യൂ ടു അപ്പം ഡബ്ല്യൂ വണ്ണും ഡബ്ല്യൂ ടുവും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ എന്താണ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ലോഡ് ആ ലോഡിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് എന്താണ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ലോഡ് അബൌട്ട് അബൌട്ട് ദ എഡ്ജ് ആ എക്സ്ട്രീം ലെഫ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എക്സ്ട്രീം ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും ലോഡ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യൂ ഇൻറ്റു എൽ വൺ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച ഈ ഈ ലോഡ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് എൽ വൺ അപ്പം ഡബ്ല്യു എൽ വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കണ്ടുപിടിച്ച ഡബ്ല്യു എൽ ടു ഡബ്ല്യു എൽ ടു ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് എൽ ടു അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എൽ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എൽ വൺ സ്ക്വയറും ഡബ്ല്യു എൽ ടു സ്ക്വയറും ആയിരിക്കും മൊമെൻറ്റുകൾ ഓക്കെ സോ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും ടോട്ടലി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എത്ര ബോൾട്ടുണ്ട് നാല് ബോൾട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നാല് ബോൾട്ടുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എൽ വൺ സ്ക്വയറും ഡബ്ല്യു എൽ ടു സ്ക്വയറും ആണ് നമ്മളുടെ മൊമെൻറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ഏത് ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഒരു ബോൾട്ട് ഡബ്ല്യു എൽ വൺ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയുള്ള ഒരു ബോൾട്ടിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഡബ്ല്യു എൽ വൺ സ്ക്വയറും വേറൊരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഡബ്ല്യു എൽ ടു സ്ക്വയറും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടിടത്തും എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ടൂവും കൂടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടു ഡബ്ല്യു എൽ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഡബ്ല്യു എൽ ടു സ്ക്വയർ ഓക്കെ സിൻസ് ഹി ദർ ആർ ടു ബോൾട്ട് ഇൻ നേച്ചർ രണ്ട് റോയിലും രണ്ട് ബോൾട്ട് വെച്ചുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ ആക്ച്വലി അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും കിട്ടി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ടു ഡബ്ല്യു എൽ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഡബ്ല്യു എൽ ടു സ്ക്വയർ ആണ് ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ബട്ട് ദ മൊമെൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു ലോഡ് അബൌട്ട് ദ എഡ്ജ് നമ്മുടെ ആ ഫിഗറിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഫിഗറിൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഫിഗറിൻ്റെ ഒരു എൻഡിൽ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്നൊരു ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡബ്ല്യു എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ടാണ് എൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ടാണ് സോ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും മൊമെൻറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും സോ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു
ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ ടു ആണ് അവിടുത്തെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെൻസൈലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഡബ്ല്യു ടി ടു എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എൽ ടു എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്താണ് ഡബ്ല്യു എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്താണ് ഇ ഡബ്ല്യു എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടി ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ ടു എൽ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എൽ ടു സ്ക്വയർ ആണ് കിട്ടി ആ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അത് ഇൻറ്റു എൽ ടു എന്ന് ചെയ്തു സോ നമ്മൾ ഇത്രയും നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അത് ഇൻറ്റു ഇ എൽ ടു ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇൻറ്റു എൽ ടു So, നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഡബ്ല്യു ടി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എൽ ഇൻറ്റു എൽ ടു ബൈ ടു എൽ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എൽ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി സോ ദ ടോട്ടൽ ടെൻസൈ ലോഡ് എന്തായിരിക്കും ഡബ്ല്യു ടി വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടി ടു ആണ് ടോട്ടൽ ടെൻസൈ ലോഡ് ഡബ്ല്യു ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ടി വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടി ടു ഡബ്ല്യു ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു എന്താണ് ഡബ്ല്യു ടി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പം ഇത്രയും ഈ ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രോബ്ലം ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടുതൽ വരുന്നത് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാണ് ടോട്ടൽ ടെൻസൈൽ ലോഡ് ഡബ്ല്യു ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ഡബ്ല്യു ടി വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടി ടു ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്താണ് ഡബ്ല്യു ടി വൺ നമ്മൾ ആദ്യമേ കണ്ടുപിടിച്ചു ഡബ്ല്യു ടി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എ എന്താണ് ഡബ്ല്യു ടി ടു ഡബ്ല്യു ടി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മളിവിടേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ഡബ്ല്യു ടി ടു ഇൻഡിക്കേഷൻ ഇതാണ് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു എൽ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എൽ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എൽ ടു സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്തെ രണ്ട് ടേംസ് ഡബ്ല്യു ടി വണ്ണും ഡബ്ല്യു ടി ടുവും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഡബ്ല്യു ടി വണ്ണും ഡബ്ല്യു ടി ടു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഒപ്പം ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഡബ്ല്യു ടി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഡബ്ല്യു ടി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കട്ടെന്നുള്ളത് ഡബ്ല്യു ടി ടോട്ടൽ ടെൻ സൈഡിലൂടെ ഡബ്ല്യു ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ഡി സി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു സിഗ്മാറ്റ് എന്താണ് ഡി സി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കോർ ഡയമീറ്റർ ഡി സി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പഠിച്ചതാണ് സോ ബോൾ ടു ഡയമീറ്റർ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി സി ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഡി സി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഡി സി ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഡി ചെയ്താൽ മതി ഡി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഡി ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡി സി കിട്ടും ആ ഡി സിയുടെ വാല്യൂ ഇവിടേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ക്വസ്റ്റിനെ തരുന്ന സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പൈ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഡി സി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സിക്മ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡബ്ല്യു ടിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ടി വൺ കണ്ടുപിടിക്കുക ഡബ്ല്യു ടി ടു കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ ഡബ്ല്യു ടി വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടി ടുവിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഇക്വേഷനുമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക ആ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു ഡയമീറ്റർ കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ ഡയമീറ്റർ ആണ് കോർ ഡയമീറ്റർ ആണ് ആ കോർ ഡയമീറ്ററിനെ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബോൾട്ടിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഡി കിട്ടും അപ്പോൾ ലോൾ ബോൾട്ടിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നേരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഡേറ്റ ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ പി എസ് ജി ഡേറ്റ ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പറാണ് കെ മഹാദേവൻ്റെ പേജ് നമ്പറും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഓർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ആണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റ ബുക്കിലെ പേജ് ആ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടുവിലേക്ക് ചെല്ലുക ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ ഡയമീറ്റർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടുവിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ബോൾട്ടിൻ്റെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോൾട്ടിൻ്റെ കോഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡയമീറ്ററിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബോൾട്ട് ഏതാണോ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോറിന് അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്നാണ് ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും
ഡബ്ല്യു ടി വണ്ണും ഡബ്ല്യു ടി ടു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഡബ്ല്യു ടി വണ്ണും ഡബ്ല്യു ടി ടും ഡബ്ല്യു ടി വണ്ണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ള ഗിവൺ ലോഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾട്ട് ഗിവൺ ലോഡ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോ നോട്ടൺ അതിനെ നോട്ടണിലിട്ട് മാറ്റുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ചെയ്താൽ മതി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾട്ട് എത്രയാണ് ഫോർ ആൻസർ സിക്സ് ടു ഫൈവ് സീറോ നോട്ടൺ കിട്ടി സോ ഡബ്ല്യു ടി വൺ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഡബ്ല്യു ടി ടു കണ്ടുപിടിക്കുക ഡബ്ല്യു ടി ടു ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഒന്ന് ബാക്കിലേക്ക് പോയി നോക്കുക ഡബ്ല്യു ടി ടു ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഡബ്ല്യു ടി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ടി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു എൽ ഇൻ ബൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എൽ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എൽ ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എൽ ടു ഓക്കെ ആ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് എന്താണ് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എൽ ടു ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡബ്ല്യു സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ ടു എൽ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എൽ ടു സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ആ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഓരോന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്താണ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ എൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു എൽ വൺ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ ടു എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി സ്ക്വയർ ആൻസർ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടും അത് ഇൻറ്റു എൽ ടു ചെയ്താൽ മതി വൺ എയ്റ്റി ചെയ്താൽ മതി സോ ആൻസർ ടു ടു ഫൈവ് സീറോ അത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് ടു ഫൈവ് സീറോ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ടി വൺ കിട്ടി ടു ടു ഫൈവ് സീറോ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ടി ടു കിട്ടി സോ ഡബ്ല്യു ടി വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടി ടു എന്തായിരുന്നു ബൈക്കിലേക്ക് നോക്കുക ഡബ്ല്യു ടി വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഡബ്ല്യു ടി യു ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം എന്താണ് ഡബ്ല്യു ടി ഡബ്ല്യു ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ ഡി സി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക് മാറ്റി യു ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സോ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഇക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ടു അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടി ഡബ്ല്യു ടു അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ടി വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് സീറോ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് സീറോ സോ എന്താണ് ഡബ്ല്യു ടി ഇക്വേഷൻ നോക്കുക പൈ ഡി സി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്മാറ്റി സോ പൈ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഡി സി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സിക്മാറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി സോ സിക്മാറ്റിയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു പൈ ബൈ ഫോർ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഡബ്ല്യു ടി നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടി എത്ര ടു ടു സെവൻ ഫൈവ് സീറോ ആ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അൺനോൺ ആയിട്ട് ഒരു വാല്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏതാണ് ഈ ഡി സി സ്ക്വയർ സോ ആ ഡി സി സ്ക്വയർ മാത്രം ഒരു സൈഡിലിട്ടു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്ന് ഡി സി കണ്ടുപിടിച്ചു എത്ര കിട്ടി ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്നൊരു വാല്യൂ നമുക്ക് എന്തിന് കിട്ടി ഡി സിക്ക് കിട്ടി നേരെ എന്ത് ചെയ്യുക ഡേറ്റാ ബുക്കിലേക്ക് പോകുന്ന ഓക്കെ ഡി സി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് നമുക്ക് കോർ ഡയമീറ്ററെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അടുത്ത ഡി കണ്ടുപിടിക്കണം ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ എന്നൊരു വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി സി ബൈ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ സോ ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ചെയ്തപ്പം തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ടു വൺ എന്നൊരു വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി നേരെ ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ കെ മഹാദേവൻ്റെ ആണെങ്കിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പേജിൽ ചെല്ലുക പി എസ് സി ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ചെല്ലുക നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ എത്രയാണ് തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ടു വൺ സോ മേജർ ഡയമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഡി മേജർ ഡയമീറ്റർ തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ഒരു ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വാല്യൂ നോക്കുക തേർട്ടി തേർട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ള ഏതാണ് തേർട്ടി ത്രീ ആണ് സോ നമ്മുടെ തേർട്ടി ടു പോയിൻ്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തേർട്ടി ത്രീ എടുത്തു സോ നമ്മുടെ ബോൾട്ടെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇ എം തേർട്ടി ത്രീ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ദ നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ ഇസ് തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ടു വൺ സോ ബി സെലക്ട് എം തേർട്ടി ത്രീ ആസ് അവർ ഡിസൈൻ ബോൾട്ടിൻ്റെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം തേർട്ടി ത്രീ എന്ന് നമ്മൾ